那天在废弃化工厂，我看见你了。你是那个枪手？是。你们手上那块法皮模板，特密一组势在必得，而且他们已经盯上你了。赶快转移！特密组，那可是鬼都怕的地方。你不是在图书馆工作吗？有些事情不告诉你，是对你好。你从小就这样，长大了还这样，什么事儿都不告诉我。我知道你是为我好，你想保护我，但是我现在已经不是之前的霍飞了。我觉得咱们以后可以改变一种交谈方式，你可以不告诉我，但是别骗我。就像我一样，你问我给谁工作，我没有告诉你，但是我没有骗你呀、啊，是不一样了。这两年改变很多，好，我接受。还有什么？今天晚上一块说了吧，坐。汪精卫。那是日本人的傀儡，他给日本人干事儿，他欺负中国人，名不正言不顺，你为什么要给他卖命啊？咱们今天晚上能不能不聊这些？不能不说，哥，你有没有想过，以后咱们兄弟俩有可能会枪口相向啊？你有没有想过？而且我告诉你，现在全国都知道，只要给汪精卫干活了，那都是汉奸。咱不干了，你到我这边来，我给你做保护，咱们兄弟俩一起干一番轰轰烈烈大事儿，好不好？慧慧，有些事情一句两句说不清楚，也很难说清楚，你明白吗？你再考虑考虑，等你考虑好了，你知道在哪儿找我。这是监听吉英荣家的时候发现的。他接起电话，没说话。可能对方也没有说话，但是查不到这个电话的来电记录，说明季云中特意抹去了这个电话记录。通话时间呢？和韩天的通话时间一致。季云中就是。车相关的修车厂已经缩小到了三个，全部都在监控范围内。明天会以查税的名义对这三家修车厂进行一次全面调查。那两个杀手排查的怎么样？女杀手这边第一轮已经排查完毕，没有头绪。每一个你都亲自检查了吗？有一个没有，华向宇。但是他有不在场证明，他在狙杀韩天的第二天才从杭州回到上海。
如果发现有问题，把录屏给我带回来。现在已经完成对大通银行、金银中家以及和金银中相关的所有电话线路的监听，无论他去哪儿，和谁吃饭、和谁见面，都在我们的监控范围内。然后呢？我们要确定他身边有没有同伙。所以呢？所以你要去检查一下花向宇，你跟他是朋友，以朋友的名义出现，不会惊动纪云中。我跟他其实算不上朋友，只是认识。如果花向宇有问题，当然要排查，但是我去还是不妥吧，应该避嫌吧。你不用担心。只是走个过程，他有不在场的证据。再说我的目标，不是他。每一个人必须接受检查，这个不能改变。好，那我回头给他打电话约个时间，就现在吧。嗯、约什么时间？现在。花向宇吗？我是陆峰。你怎么俩到这儿来了？我在你银行附近，想顺便给你送本书。现在啊？对，不会耽误你几分钟。方便吗？方便，但只有几分钟。好，那我现在过来。陪你去。走书呢？你来还是我来？我来。不好意思。干什么？检查完毕，没有异常
站住！你们就是这么随便搜查别人的？你需要向我道歉？我们在执行公务，不需要向任何人道歉。你必须要道歉！算了算了算了，啊，慢走慢走啊！哎，啊，你知道他们都是什么人吗？都是一些吃人不吐骨头的人。以后离他们远一点。今天只是在执行命令，请你不要介意。如果花向宇身上有伤，你是先打死他，还是先打死我？我不知道。总得选一个吧。你不执行命令，回去怎么复命呢？如果你是我，你会怎么？没有如果，你是你，我是我。如果换成我，我就根本不会让这种事情发生。没想到我们俩连朋友都不算。哦，对，干咱们这行人没朋友，只有敌人。陆峰。对不起。现在花香雨没问题了，我的职业却暴露在他面前，这就是你想要的吧？我还是觉得花香雨有问题。为什么？直觉。女人的直觉。那你有没有想过，你是被某种情绪误导了特密组已经盯上了你，应该很快就会排查到你。到时候，他们可能会拍打甚至扯断你的伤口，而你哪怕只要有一点点反应，就会被他们识破。这是一种新型的麻醉药，你只需要在伤口处注射零点五毫升，你的伤口及周边就会产生局部麻醉。二十分钟以内，伤口和周边不会有任何感觉。也不会影响你生活中的基本行为。还有，要时刻携带。我会盯紧他们。如果他们一旦有行动，我会第一时间通知你。暗语是：你方便吗？你回答方便。
있었죠. 火车好了吗？进入汽车底盘了，应该很轻松就能通过检查站。这是哪儿啊？孤儿院。小时候偷偷跑出去玩，就从这儿翻墙回来。在发生意外之前，把这个交给我，说他假如遇到不测，让我交给你。我小时候就睡这张床。其实我在这儿待了没几天，一天夜里，我被突然叫醒，被送去了一个我永远不会忘记的地方。就这样，我被选到了特训组，后来进入七十六号，然后又被送到日本培训，回国后进入特训组。现在回想起来，其实感觉特别简单，好像这一切都被规划好了一样。谁知道呢？可能从我们出生就被人规划好了吧。你记得你父母吗？小的时候很少见他，妈妈说他很忙，总是到外地工作。我只记得他的手很大
我也没有父母了。我很小的时候，他们就死了，听说是被炸弹炸死的。我小的时候，在杭州的孤儿院住了两年，后来去了日本，再后来就去了美国。然后我们就在游轮上相遇。多亏那天我们遇到。即便我们没有遇到，我相信早晚有一天我们也会相遇。刚才陆峰突然问起他爸爸的事，你说什么了？没有，我说我什么都不知道。如果他下次再来，什么都不要说起。这事儿牵扯太多。哦，那合作我检查过了，里面没什么，就有一封信，我没有交给陆峰。你看了吗？没有。收了吧。是。陆峰传回来的情报，火河暴露了。要他们撤退吗？行动继续。今天晚上我不在家吃了。他去白兰门见谁？上午十一点打的电话，约了金处处长董大海去白兰门吃饭。陆峰打电话给白兰门，确认他是不是在白兰门订了位子。是。邱处长那边什么情况？到目前为止，大门紧闭，没有发现任何人。特勤组化妆成税务已经突击检查过了，没有发现任何异常。修车厂一共有六个人。四个人住在那儿，还有两个上海本地人。季云忠确实在百乐门订了位子，晚上六点到九点。军中出门了，他出门带了什么东西？他是自己开车，没带司机。季云忠他没带司机，是自己开车。季云忠走的时候给了管家三个月的薪水。应该是要逃走了。陆峰、罗伯雷，你们俩去配合严森，突袭修车厂，一个人都不能逃走。是。丁生，打电话给蓝冰，抓捕季云中，动作一定要小。是。
。能按时完成吗？能。模板已经交给火鹤了。交了。早就出上海了。你是怎么知道他们要搜查修理厂的？修车厂那边什么情况？到目前为止，大门紧闭，没有任何人出入。特勤组化妆师队伍突击检查过，没有发现任何异常。厂里一共有六个修车工，四个住在哪，还有两个上海本地人。所有人赶紧撤！你有把握在特别组？等任务结束以后，我想把他推荐给上边，但是现在不方便多说季行长，你这只火鹤很难找啊！藏了一辈子，终于等来了今天。你打算跟我做什么交易？没有交易，我直接一点。模板在哪儿？从你的经费拨一百根金条给我。外加霞飞路的一栋洋房。和最好的汽车，还有，送我女儿去美国读书。我以为我们可以坦诚一点，我听腻了这些谎言。咱们不都是以此为生吗？你我之间没有仇恨。如果就处长和行长的关系，我们在主席面前还算是朋友。你觉得我们之间可能成为朋友吗？在共同的敌人面前，有可能。我们怎么会有共同的敌人呢？你女儿今年二十四岁吧？如果还活着的话，我女儿现在在重庆。你就是靠着这种自我安慰走到今天的吗？你的女儿和妻子死于一次汽车炸弹事件中，如果我没记错的话，应该是一九二七年的四月二十号。是二十二号。你看你的记忆力还是很好的。快下车！是日本人干的。你知道我为什么不可能跟你合作了吧？这里面好像有一些误会。这是我从日本人那儿找到的资料。你是不是有个老对手叫周天武？你慢慢看。主任刚刚打来电话，说拿到两块模板后立刻交给他。日本人那边催得很紧。知道了。另外，任主任命令审讯纪英中的监听记录，他都要复原，必须照规矩，见血交投名状。我会按他说的做，回复吧。是。
陈处长和蓝队长还没回来。他俩要是同时不在，估计是在另外一个行动里。还有另外一个行动？什么行动？具体我也不清楚。记得我们十五六岁还是个孩子的时候，总以为投身战场就能成为所谓的英雄。直到身经百战，侥幸存活下来，才知道现实和理想差距太远。年轻时脑海里的战争是勋章、荣誉，而现实中是流血、死亡。没有谁能够毫发无伤的走过战争。是啊，即便你能侥幸，但是你的家人也会代替你付出代价。我们用谎言，尽可能的赢得身边所有人的信任，然后用谎言巩固谎言，沉浸在谎言中无法自拔。我们对组织忠诚。但最终会被组织怀疑，因为我们的职业就是说谎。你是想用这些来说服我吗？那我能不能问你一个问题？说。如果此时，咱俩换一换，你会背叛吗？会吧。我更相信活着的意义。看来你不了解我，我不知道自己该怎么选。你已经到了该选择的时候了。保持忠诚。你的忠诚一文不值，那是愚昧。他们能够杀你的家人，就能够杀你。你对他们忠诚，就是对死去家人的背叛。我怎么知道？你们不会像他们一样，仅仅是利用我呢？比起忠诚，你好像还有一个活着的理由。你死前不想见见你的儿子吗？放心，我没有去找他。但如果你想见他，给我四十八小时，我一定能够让他出现在你的刑场上。不要去打扰他。谈谈你的条件。你能给我什么？你想要什么？一个日本的合法身份，你能给我什么？我能让你多活几年，而不是过几天就死。你是说有人要刺杀我？你现在还属于摇摆期。我需要你给我一个定心丸，怎么给？模板在哪？汽车的底盘下面。
，是他出卖了你。合作愉快，你满意就好。从今天开始，你的代号还是火鹤。你依然是大同银行的行长，但保密身份是特密组的高级间谍。说说吧，你都知道些什么？谁要刺杀我？自从你们成立了特密组，将军统在上海的两条谍报网全窝断掉之后，咱们就一直在谋划报复。报复计划是什么？他们成立了个新组织，专门对付特密组。人员都是从全国各地选拔的精英特工，组织叫什么名字？幽灵。幽灵